Well, Gabby, tell us a little bit about your round. I mean, it was some tough moments, but some positives too, I guess. No? Yeah, it was a, it was an up and down round where I hit the ball pretty good. I just didn't putt very well. I made a couple of mistakes on on my short putts, but um, you know, I'm I'm confident. I'm I'm just calm that you know I'm hitting the ball good. I don't, this is a cha- this is a golf course that you gotta hit the ball pretty good off the tee. You gotta get some carries off some bunkers up there. So, yeah, I mean, I'm just gonna be calm, patient, and uh, hope for the best for tomorrow. It, there was the announcement today about the Olympics, and you've been the flag bearer. So, how do you feel about that? I mean, yeah. yeah, I'm really excited that you know a country um, can really look at your success and can really just honor that. And to me, to me, it's just. The biggest blessing that golf has given me is probably one in a lifetime opportunity, and I'm really happy. I'm very proud of Mexico. You know how how hard I I try to represent Mexico everywhere I go, and with so much heart, with so much passion, and I'm just very blessed for you know for the comedy for giving me this opportunity. And the last one in English is everybody's talking this week about the data analytics and yeah. what's going to start. I, I understand you've been working with your boyfriend for a while on mm-hmm. this. So, so what yeah. do you expect to see? I mean, uh, yeah, I've been working with with my boyfriend with a stats program. It's called ABX, and yeah. uh, I really trust his numbers. I'm really happy about you know being in working with him in that way. He's been you know telling me all the positives on, on my on my rounds and how how efficient I can practice uh, for later. So. Um, yeah, I don't know what's the LPGA stats looking like, but uh, I'm, I'm happy that I'm doing that. Okay, bueno, español. Cuéntame un poco tu ronda, un poco altibajos, pero momentos positivos también. Sí, fue una ronda de muchos altibajos. Tuve muy mala suerte en el hoyo, creo que fue cinco, eh, donde me quedo junto, le me quedo empotrada en el en el bunker y, y le intenté sacar y me, me fui al agua. Y bueno, eh, hice un águila por ahí, eh, le pegué muy bien la pelota, creo que pegué alrededor de 16 greens en regulación, entonces contenta por esa parte, la verdad que un poco frustrada por el pot, ya que pues fallé muchos cortitos, ¿no? Y al final, pues es un, es un campeonato muy, muy demandante en todos los aspectos y bueno, al final es mucha paciencia, queda muchísimo golf, estoy contenta por, por estar en, los, en el pot en green, estar en los greens eh, cerquita, dando oportunidades, entonces bueno, Es una ronda más, creo que no las cuatro rondas se van a jugar perfecto golf y, y tener paciencia, tener calma porque porque falta mucho. Bueno, te decía, esta semana se está hablando del tema de, de análisis de datos, de estadísticas y creo que es algo que en, la que, en lo que tú ya vas avanzada, ¿no? Y llevas tiempo trabajando. Sí, y... ya llevo dos años trabajando ya con, con mi novio en, una, en un programa de estadísticas que se llama ABX y es un programa de Strokes Gain que la verdad es muy eficiente porque al final es... Estás comparando junto con las jugadoras en el mismo campo, ¿no? Y al final eso es lo más importante saber eh, dónde estás parada, qué es lo que hay que mejorar, porque al final muchas veces pensamos que poteamos muy mal un día, pero al final no, los greens están muy complicados, ¿no? Entonces eh, es una manera de ver el, el golf de una manera objetiva y quitarle la emoción. Muchas veces le pongo mucha emoción, mucho mucho cariño a lo que hago, entonces pues era un poquito más fría también me ayuda. Yo creo que hay un tema interesante también con eso es si Sobre todo si quitamos el factor de distancia, cuando empecemos a comparar el juego de las chicas con el de los hombres, en las distancias cortas, ¿qué crees que va a pasar? Sí, totalmente. Yo creo que se sorprenderían. Hicimos un buen análisis el año pasado de los hombres y mujeres y el fierro 8 de Dustin Johnson y el fierro 8 de Seon Kim son exactamente igual de lejos a la bandera. Son creo que alrededor de 32 pies. Entonces, pues al final se ver la comparación eh, realista ¿no? de lo que es cada fierro con, con cada jugador es, es muy interesante yo estoy muy orgullosa de, de cómo estas niñas están jugando eh, a una muy temprana edad ves aquí las chicas coreanas ves a todas de eh, todas las culturas no y es padrísimo ver cómo cómo el golf evoluciona en todas partes del mundo oye los Juegos Olímpicos entonces se ha anunciado hoy que vas a ser abanderada y qué significa para ti esto ¿no? sí ah. cargar la bandera mexicana en unos Juegos Olímpicos es sin duda el honor más bonito y más grande que el golf me ha dado Eh, soy una persona sumamente entregada y apasionada por mi país. Me fascina representar a México a eh, donde vaya. Entonces, ahora por fin se, si es un sueño hecho realidad, yo siempre he querido ser la banderada y bueno, el hecho de que México pueda aplaudir mi esfuerzo aquí en el Tour es algo muy bonito. Hablaba con varias golfistas esta semana y, y vamos, se mueren por ir a Tokio, ¿no? Y si tienen que ir en barco, van en barco. Y mientras tanto tienes a los hombres como borrándose, echándose para atrás y tal. Sí. ¿Qué, ¿Por qué es esto? ¿Qué, qué es lo que pasa aquí? 
Sí, yo creo que tenemos un enfoque diferente. Aquí ves a muchas jugadoras que son apasionadas por representar a su país en donde sea, ¿no? Y el, el factor del dinero a nosotros, a mí en lo personal, no me influye. Y yo creo que hay decisiones en los hombres donde pues puede ser que una semana pues no les, no les traiga nada económicamente y digo, no sé exactamente cuál es la razón, pero en, en mí en lo personal yo estoy muy contenta de poder representar a México en el evento que sea. Y creo que unos Juegos Olímpicos una vez cada cuatro años es una, una oportunidad única en la vida y cualquiera tiene que aprovechar eso porque al final son experiencias donde el Tour te da millones de torneos, pero unos Juegos Olímpicos se da muy pocas veces. Por bueno, la última, Lisette. Ahora mismo esta mañana, María está jugando bien, hay como acento latino, ¿no? Acento español aquí. Sí, esta semana, ¿no? estoy muy contenta de, de ver a María, de ver a Lisette jugando bien, creo que eh. pues llama mucho, ¿no? Llama mucho la atención y creo que, pues bueno, falta mucho golf, estoy muy contenta por, por estar aquí, por estar jugando un campo impresionante, estoy eh, la verdad que muy feliz también de tener aquí a Horacio, mi coach, y nada, disfrutar porque al final aquí no venimos a a sufrir, venimos a, a, a celebrar que, que estamos en otro Major Championship. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, a partir de ahora, hasta los Juegos Olímpicos.